प्रिय शिक्षार्थी आज के पार्ट चारे आज के विषय हलोचना विषय हिसाब अकाउंट हिसाब अकाउंट एवं आज के आलोचन जा हिसाब संज्ञा दू हिसाब प्रकार भेद तीन हिसाब काम प्रत्येके प्रत्येक क्षेत्र व्यवहार करना तुम हिसाब रखो कि ना आज के मैनेजर के बल आज के बजार जाब कर चाल कल 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 चलो शुरू प्रिय शिक्षार्थी स्लैड शूते चले आस आज के आलोचना विषय वस्तु देखते हिसाब इंगरेजी हम अकाउंट एवं आज के चतुर्थ दिवस एपिसोड फोर हमें आलोचन आनब जो हिसाब सम्पर्कित विषय आजकल आलोचन जाटू देखे नाओ प्रथम थको हिसाब संज्ञा डेफिनेशन हिसाब प्रकार भेद कैंड अफ अकाउंट हिसाब काम स्ट्राक्चार अफ अकाउंट ये तीन टी विषय नहीं आजकल आलोचना चलो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा एटेंटिव जाओ एवं आजकल आलोचनाटा मन दिए शोन आशा कर तुम्हारे उपकार आस प्रथम रखी हिसाब संज्ञा कि व्यक्ति प्रतिष्ठान आय व्यय सम्पत्ति दाय संक्रांत समजातियों लेंदेन के को निर्दिष्ट समय शेषे हिसाब शास्त्रे नियमानुजी उपयुक्त शुरोन अधीने सजिए जे संक्षिप्त ओ श्रेणीबद्ध विवरणी तैरी है हिसाब बोले जान एक प्रतिष्ठान से होते आतीष्ठान आकार होते प्रत्येक प्रतिष्ठान लेंदेनगुलि थे जे लेंदेनगुलि आय सम्पर्कित लेंदेन व्यय सम्पर्कित लेंदेन सम्पत्ति सम्पर्कित लेंदेन और दाय सम्पर्कित लेंदेनगुल थे हमें प्रथम दिक्कत के आलोचना कर आसम जतिष्ठान असंख्य लेंदेन थे जेगुल जार्नल जबेदाय लिपिबद्ध कर लेंदेनगुली के एक समगोत्रीय जगह नहीं आसि खतियान से खतियान के तुम माथाय नहीं आसो जो एक खतियान आय सम्पर्कित विषयगुली आसे और एक खतियान व्यय सम्पर्कित विषयगुली आसे व्यय आर प्रकार भेद होते जेमन वेतन हिसाब विज्ञापन हिसाब वेतन सम्पर्कित हिसाब लेंदेनगुली जी विवरणी आसज्ञापन सम्पर्कित विवरणीगुली जे विवरणी आसबा एक ही भाव सम्पत्ति जेमन नगदान हिसाब सम्पर्कित लेंदेनगुली जे विवरणी आसबा जमी जमा सम्पर्कित लेंदेनगुली जे विवरणी आस एक ही भाव दायर कथाओ उल्लेख कराते लेंदेनगुली के एक निर्दिष्ट समय शेषे से मास शेषे होते 
ছয় মাস পরে হতে পারে অথবা বছর শেষেও হতে পারে সুতরাং এটাকে বলা হয় নির্দিষ্ট সময় শেষে যখনই আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে ওই দিনে ওই সময়ে আমি হিসাবটা চাই হিসাব শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত শিরোনামের অধীনে শিরোনাম বলতে হেডলাইন বুঝি আমরা ইংরেজিতে বলি হেডলাইন সেই হেডলাইনের অধীনে আয়ের গুলা আয়ের জন্য ব্যয়ের গুলা ব্যয়ের জন্য সম্পত্তিগুলা সম্পত্তির জন্য দায়ের গুলা দায়ের জন্য সাজিয়ে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকেই হিসাব বা অ্যাকাউন্টস বলা হয় আমাদের অনেকগুলা হিসাব বিজ্ঞানী হিসাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে অধ্যাপক বসুয়ের মতে হিসাব বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কিত যাবতীয় লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে বোঝায় যে আর বার্ডলি বয় উনি একজন হিসাব বিজ্ঞানী উনার মতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে সংঘটিত লেনদেন সমূহের সংশ্লিষ্ট খতিয়ানকে হিসাব বলে আমি এর একটু আগে আলোচনায় এই খতিয়ান শব্দটাকে টেনে এনেছিলাম হিসাবের সংজ্ঞার মধ্যে আসলেই এই যে আর বার্ডলি বয়ের যে সংজ্ঞাটা এখানে খেয়াল করে দেখো নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠিত লেনদেন সমূহ এর সংশ্লিষ্ট ক্ষতিয়ানকে হিসাব বলে অর্থাৎ সমগুত্রীয় লেনদেনগুলিকে এক জায়গায় এনে সেটার বিবরণ দেওয়া এবং সেই বিবরণীতে থাকবে ওই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের লেনদেনের পরিমাণটা এটাই হচ্ছে হিসাব উপরের সংখ্যা থেকে আমরা যে কয়টি বিষয় জানতে পারব সেটা হচ্ছে কি আবারও বলছি উপরের সংজ্ঞা যে দুটি সংজ্ঞা আলোচনা করেছি এই এই আলোচনা থেকে আমরা যা জানতে পারি সেটা হচ্ছে কি কোন নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি শিরোনামের অধীনে একটি ছক অনুযায়ী ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কিত লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বা ক্ষতিয়ান এটাই হচ্ছে হিসাব আবার বলি কোন নির্দিষ্ট সময় শেষে একটি নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে একটি ছক অনুযায়ী ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কিত লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বা ক্ষতিয়ান আমরা হিসাব সম্পর্কে জানলাম সংজ্ঞা সংজ্ঞা জানলাম এই সংজ্ঞার পরে আমরা আলোচনায় আসব নেক্সট হিসাবের প্রকার বেদ আমরা হিসাব করতে গিয়ে ইদানিংকালে আধুনিক পদ্ধতিটাকে বেশি গ্রহণ করেছি আধুনিকটাই সবসময় গ্রহণ করে থাকে সবাই তারপরেও আলোচনার সুবিধার্থে আমি দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে কি ব্রিটিশ বা সনাতন পদ্ধতি পুরনো পদ্ধতি আর আমেরিকান বা আধুনিক পদ্ধতি এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে ব্রিটিশ পদ্ধতিটা এখন কম প্রচলন হয় আমেরিকান পদ্ধতিটা বেশি প্রচলিত চলো আমরা এই দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো ব্রিটিশ বা সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব তিন প্রকার এক ব্যক্তিবাচক হিসাব পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ব্যক্তি এই ব্যক্তিগুলো কেমনে সৃষ্টি হয় এক ক দেনাদার সম্পর্কিত দেনাদার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সাথে আমি বাকিতে লেনদেন করেছি এবং আমি টাকা পাব অথবা সহজ ভাষায় যদি বলি যাকে আমি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেছি অথবা বাকিতে সেবা প্রদান করেছি সে হচ্ছে আমার দেনাদার যেমন মিস্টার রহমান কে আমি সেবা প্রদান করলাম তাহলে মিস্টার রহমান হচ্ছে আমার দেনাদার মেসার্স তানজিলা এন্টারপ্রাইজ তাকে আমি বাকিতে পণ্য বিক্রয় করেছি তাহলে মেসার্স তানজিলা এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে আমার দেনাদার খ পাওনাদার সম্পর্কিত পাওনাদার হচ্ছে যিনি আমার কাছ থেকে টাকা পাবেন 
একইভাবে সহজ ভাষায় যদি বলি যার কাছ থেকে আমি বাকিতে পণ্য ক্রয় করেছি যেমন মিস্টার করিমের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করলাম তাহলে মিস্টার করিম হচ্ছে আমার পাওনাদার অথবা সমতা ট্রেডিং থেকে আমি বাকিতে পণ্য ক্রয় করলাম তাহলে মেসার সমতা ট্রেডার্স হচ্ছে আমার পাওনাদার এই জন্য কোনো ব্যক্তি যদি আমার কাছ থেকে টাকা পায় তাহলে সে আমার পাওনাদার আর আমি যদি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পাই তাহলে সে আমার দেনাদার এই এটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দুই নম্বর সম্পত্তি ভাজক হিসাব রিয়েল অ্যাকাউন্ট সম্পত্তির উদাহরণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ফার্নিচার বাসবাপত্র ক্যাশ নগদ ব্যাংক ব্যাংক হিসাব ল্যান্ড ভূমি সাপ্লাইস সাপ্লাইস হচ্ছে সাধারণ বাংলায় যদি আমরা বলি মনিহারি যেটাকে আগে স্টেশনারি হিসাবে উল্লেখ করা হতো এখন সেটাকে সাপ্লাইস হিসাবে উল্লেখ করা হয় অ্যাকাউন্টিংয়ে তাহলে এই যে উদাহরণগুলি এগুলো হচ্ছে সম্পত্তি বাচক হিসাবের উদাহরণ তিন নম্বর নামিক হিসাব নমিনাল অ্যাকাউন্ট নমিনাল অ্যাকাউন্টটা দুই প্রকার ক আয় সংক্রান্ত খ ব্যয় সংক্রান্ত আয় সংক্রান্তের উদাহরণ হচ্ছে বিক্রয় বা সেলস সার্ভিস রেভিনিউ বা সেবা আয় ইন্টারেস্ট রিসিপ্ট সুদ গ্রহণ করা হলো বা সুদ প্রাপ্তি ইত্যাদি অনেক উদাহরণ আসতে পারে আমার আয়ের জন্য একইভাবে ব্যয় সংক্রান্ত উদাহরণ হচ্ছে স্যালারি এক্সপেন্স বেতন খরচ র্যান্ট এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স তাহলে আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশ বা সনাতন পদ্ধতিতে যে তিনটি হিসাব এক পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দুই রিয়েল অ্যাকাউন্ট তিন নমিনাল অ্যাকাউন্ট এরপরে আমেরিকান বা আধুনিক পদ্ধতি এ পদ্ধতিতে হিসাবকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় এক নম্বর অ্যাসেটস সম্পদ হিসাব উদাহরণ হিসাবে বলছি যে ক্যাশ ব্যাংক ল্যান্ড বিল্ডিং অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ইনভেস্টমেন্ট গুডউইল বাংলায় বলি নগদ ব্যাংক ভূমি দালান দেনাদার বিনিয়োগ সুনাম এগুলো হচ্ছে সম্পদ হিসাবের উদাহরণ সম্পদকে জিনিস দায়কে জিনিস ব্যয়কে জিনিস এগুলো আমরা আরও পরবর্তীতে সংজ্ঞা হিসাবে আলোচনায় নিয়ে আসতে পারবো আপাতত আমরা হিসাবের প্রকার মধ্যে এই সিম্পল উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই দুই নম্বর লাইবিলিটিস অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লোন এক্সপেন্সেস ডিউ অ্যাডভান্স ইনকাম বাংলা হচ্ছে কি পাওনাদার ঋণ খরচ বকেয়া ও গ্রিম আয় এটাকে অ্যাডভান্স ইনকাম না বলে আন আর্নড ইনকামও বলা যায় অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় আন আর্নড ইনকামও বলা হয় ব্যয় হিসাব এক্সপেন্সেস উদাহরণ হচ্ছে স্যালারি এক্সপেন্স ক্যারেজ এক্সপেন্স ওয়াইজেস এক্সপেন্স এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স বাংলা হচ্ছে বেতন পরিবহন মজুরি এন্টারটেনমেন্ট সুদ প্রদান অবচয় আরও অসংখ্য উদাহরণ আমরা দিতে পারি তবে সাধারণভাবে বোঝার জন্য এই কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলাম আয় হিসাব রেভিনিউ রেভিনিউর মধ্যে কয়েকটা আয় আসতে পারে উদাহরণ হিসাবে বলছি সেলস বিক্রয় সার্ভিস রেভিনিউ সেবা আয় ইন্টারেস্ট ইনকাম সুদ আয় বা সুদ প্রাপ্তি মালিকানা সত্য ওনার্স ইকুইটি মালিকানা সত্য হচ্ছে মালিকের একটি প্রতিষ্ঠানের উপর যে অধিকার বা তার সত্যটা বজায় থাকে সেটা মালিক প্রথমে ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করে মাসের শেষে 
বছরের শেষে বা ছয় মাসের শেষে সে তার মূলধনের পরিমাণ কোন পর্যায়ে আছে সেটা দেখতে পারে এই এই বিষয়ের মাধ্যমে যেমন ক্যাপিটাল এর সাথে যোগ হয় তার ইনকামটা বিয়োগ যায় এক্সপেন্সেসটা বিয়োগ যায় তার ড্রয়িংসটা যদি এক মালিকানা কারবার হয় সুতরাং এই বিষয়গুলির পরে ইকুয়েল যা থাকবে সেটাই হচ্ছে তার অস্তিত্ব ক্যাপিটালের অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বটাই হচ্ছে মালিকানা সত্য সেটা ওপেনিং ক্যাপিটালের চাইতে বেশি হতে পারে ওপেনিং ক্যাপিটালের চাইতে কমও হতে পারে যাই হোক না কেন সেটাই তার মালিকানা সত্য এই পাঁচ প্রকার পদ্ধতি দুটি পদ্ধতিতে এই পাঁচ প্রকারের হিসাব আমরা পাচ্ছি আবারও উল্লেখ করতে চাই আমি হিসাব পাঁচ প্রকার অ্যাসেটস লাইবিলিটিস এক্সপেন্সেস রেভিনিউ এবং ওনার্স ইকুইটি এই পাঁচ প্রকার নেক্সট আমরা যাব হিসাবের কাঠামোতে হিসাবের কাঠামো দুই প্রকারে আমরা আজকের আলোচনায় আনব ক টি ছক ইংরেজি এই যে টি টিটা ইংরেজি টি এটাকে আমরা ছক আকারে বলি যে এটা এই এই যে এখান থেকে এটা যদি টান থাকে এবং মাঝখানে এটা যদি ভাগ করা হয় তাহলে এটা একটা পার্শ্ব এখান থেকে এটা আর একটা পার্শ্ব সুতরাং এই টি এর একটা পার্শ্ব থাকে যার নাম ডেবিট আর একটা পার্শ্ব থাকে যার নাম ক্রেডিট এই জন্য এটাকে টি ছক বলা হয় টি ছকের দুটি উদাহরণ আমি উল্লেখ করব তোমাদেরকে দেখাবো একটু মন দিয়ে শোনো বা দেখো যে প্রথম ছকে দেখো প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ছিল ডেবিট পাশে এক এক বিশ তারিখে আর এই যে টাকার পরিমাণগুলো চিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে এগুলা সারা মাসে লেনদেনের জন্য দেখানো হয়েছে একইভাবে ক্রেডিট পাশেও কিছু টাকার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং আমরা ধরে নিলাম যে এখানেও কিছু লেনদেনের হিসাবের নাম ছিল যাই হোক না কেন এই এই প্রারম্ভিকের সাথে এইগুলা যোগ করার পরে আবার এগুলা বিয়োগ করার ফলে পরে একটা লাস্ট ব্যালেন্স আমরা পাব যেটাকে আমরা বলি সমাপনী উদ্বৃত্ত বা ব্যালেন্স সিডি সেই ব্যালেন্স সিডিটা আগামী দিনের জন্য অর্থাৎ আগামী মাসের প্রথম দিনের জন্য উল্টা পাশে প্রারম্ভিক হিসাবে লিখতে হয় যেমন তুমি দেখো এখানে একত্রিশ এক বিশ তারিখ ছিল যে টাকাটা এখানে থাকবে সমপরিমাণ টাকা এখানে চলে আসবে এবং এখানে তারিখ হবে এক দুই দুই অর্থাৎ আগামী দিনের বা আগামী মাসের প্রথম দিন বা আগামী বছরের প্রথম দিনের এটা এটা কোন পাশে আছে এটা ডেবিট পাশে আছে আবার বলছি এই প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তটা কোন পাশে আছে ডেবিট পাশে আছে সুতরাং এই যে হিসাব এখানে একটা হিসাবের নাম থাকবে সেই হিসাবের উদ্বৃত্ত কোন পাশে ডেবিট পাশে সুতরাং বলবো ওই হিসাবে ডেবিট উদ্বৃত্ত নেক্সট হচ্ছে একই ছকের মধ্যে টি ছকের মধ্যে তুমি দেখো প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তটা কিন্তু ক্রেডিট পাশে আছে এবং যাবতীয় লেনদেন হলো আবার এদিকে ডেবিটে লেনদেন হলো এবং ক্রেডিটে সরি ডেবিটে এই ব্যালেন্স সিডিটা আসছে ক্রেডিটে হচ্ছে ব্যালেন্স বিডি প্রারম্ভিক এবং ডেবিটে হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি বা সমাপনী একত্রিশ এক বিশ তারিখে নিয়ম অনুযায়ী এই ডেবিটের ব্যালেন্স সিডিটা আগামী দিনের জন্য ব্যালেন্স বিডি হিসাবে ক্রেডিট পাশে বসবে আবার বলছি এই ব্যালেন্স সিডিটা আগামী দিনের জন্য ক্রেডিট পাশে বসবে সুতরাং এখানে যে হিসাবটার নাম থাকবে সেই হিসাবের কোন উদ্বৃত্ত বলবো কোন পাশে আছে ক্রেডিট পাশে 
সুতরাং এখানে যে হিসাবটা থাকবে সেই হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বলেই প্রতীয়মান হয় সুতরাং আমি টি ছকের দুটি উদাহরণ বললাম একটা হচ্ছে কি এখানে যেই নামের হিসাব থাকবে তার ডেবিট উদ্বৃত্ত যেহেতু এটা ডেবিট পাশে আছে এখানে যে হিসাবের নাম থাকবে সেই হিসাবের ব্যালেন্সটা যেহেতু ক্রেডিটে আছে সুতরাং এই হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত এটা হচ্ছে টি ছকের বিষয় এবং টি ছকের বিষয় হলো যে এখানে একটি সপ্তাহের শেষে বা মাসের শেষে বা বছরের শেষে একবার করা হয় এই জন্য এটা একটু ল্যাং দিয়ে সময় নেয় যে এটার রেজাল্টটা পাওয়ার জন্য তাই নেক্সট যে ছকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চলমান পদ্ধতি বা কারেন্ট ব্যালেন্স মেথড কারেন্ট ব্যালেন্স মেথড এখানে আমি পূর্ণাঙ্গ একটা হিসাবের ছক এনেছি এখানে খেয়াল করে দেখো নগদান হিসাবের জানুয়ারি এক তারিখে মূলধন আনয়নের জন্য এখানে ডেবিট পাশে আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং উদ্বৃত্ত হিসাবে ওই দিনেই ডেবিট পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখানো হচ্ছে দুই তারিখে ঘর ভাড়া প্রদান করা হলো দুই হাজার টাকা এবং সাথে সাথে উদ্বৃত্ত হিসাবে পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই হাজার টাকা মাইনাস করে আটচল্লিশ হাজার টাকা দেখানো হলো একত্রিশ জানুয়ারি বেতন হিসাবে এক হাজার টাকা ক্রেডিট কলামে বসালো খরচ হিসাবে এবং সাথে সাথেই উদ্বৃত্ত দেখানো হলো সাতচল্লিশ হাজার টাকা যার কারণেই এটার নাম হচ্ছে কারেন্ট ব্যালেন্স মেথড অর্থাৎ আমার খরচ হোক বা আয় হোক সাথে সাথেই কিন্তু আমি ব্যালেন্সটা ওই দিনের জন্য পেয়ে যাচ্ছি দেখো এক তারিখে পঞ্চাশ হাজার দুই তারিখে সাথে সাথে আটচল্লিশ হাজার একত্রিশ তারিখে সাথে সাথে সাতচল্লিশ হাজার অর্থাৎ আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না যে অমুক দিন আমি এটার ব্যালেন্স পাব অমুক মাসের শেষে বা ছয় মাসের শেষে বা বছরের শেষে আমি ব্যালেন্স পাব এই কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে না আমি দৈনন্দিন না বলে প্রতি মুহূর্তেই আমি ব্যালেন্সটা পেয়ে যেতে পারি এটা কোন পাশের ব্যালেন্স এই সাতচল্লিশ হাজার টাকাটা ডেবিট পাশে উদ্বৃত্ত ডেবিট পাশে ব্যালেন্স এবার উল্টাটা চিন্তা করি এইটার নাম হচ্ছে মূলধন হিসাব এই মূলধন হিসাবে একটি লেনদেন আছে এখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট কলামে আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সাথে সাথেই উদ্বৃত্ত হিসাবে ক্রেডিট পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে কারেন্ট ব্যালেন্স মেথডের উদাহরণ এটা হচ্ছে ক্রেডিট উদ্বৃত্তের উদাহরণ আর এটা হচ্ছে ডেবিট উদ্বৃত্তের উদাহরণ আমি আশা করছি আমার প্রিয় ছাত্ররা শিক্ষার্থীরা আজকে যে আলোচনা আমরা করলাম যে হিসাবের সংজ্ঞা হিসাবের প্রকারভেদ হিসাবের কাঠামো এই তিনটি বিষয়ে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং আশা করি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে এই আশা করছি আমি চলো এরপরে আর একটু আলোচনা আছে যেগুলো আমরা বোর্ডে আলোচনা করব হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ স্লাইড শুতে যা আলাপ আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং বুঝতে পেরেছ তারপরেও আমি আর একটি বিষয় তোমাদের সাথে আর একটু খোলাসা করতে চাই সেটা হচ্ছে কি এই যে কাঠামো কাঠামোটা দুই প্রকারের আমরা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে টি ছক এটাকে আমরা টি ছক বলেছি টি ইংরেজি টি এবং এই টি এর বাম পাশেরটা হচ্ছে ডেবিট পাস এবং ডান পাশেরটা হচ্ছে ক্রেডিট পাস এই জন্য এটাকে আসলে টি ছক বলা হয় এবং মাসের শেষে বা বছরের শেষে এখানে একটা উদ্বৃত্ত আমরা পেতে পারি আর এটা হচ্ছে চলমান চলমান অর্থাৎ ডেলি ডেলি আমি এখান থেকে ব্যালেন্সটা পাবো আমার ব্যালেন্সটা এই জন্য এটার নাম হচ্ছে চলমান 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 ছক আর এটা হচ্ছে টি ছক যেহেতু প্রতি মুহূর্তে আমি আমার ব্যালেন্সটা হিসাবের ব্যালেন্সটা পেয়ে যেতে পারি এই জন্য এটাই বেশি চালু আছে এবং আমরাও কমফোর্ট ফিল করি এই ছক নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি যে 
তোমরা এই পাঠ থেকে উপকৃত হচ্ছ এবং উপকৃত হবে এবং তোমার বন্ধু বান্ধবদেরকে এই পাঠ সম্পর্কে জানাও শেয়ার করো এই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করো এই ভিডিওটা যেন আরো গণ আরো বেশি বেশি ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তোমার এই মেসেজটা যেতে পারে এবং এই ভিডিওটা তারা তারাও যেন উপকার পেতে পারে আশা করছি তোমরা ভালো থাকবে আবারও প্রতিদিনের মতো করোনা ভাইরাসের থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রতি প্রায় সময় হাত ধোয়া মুখ ধোয়া এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বাইরে কারোর সাথে যোগাযোগ না রাখা কথা দূরের থেকে কথা বলা বা কাছে কাছে গিয়ে কথা না বলা এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রতিদিনকার মতো আজকেও বলছি তোমরা নিজেরা সুরক্ষিত থাকো সমাজ এবং সবাইকে সুরক্ষিত রাখো ধন্যবাদ সবাইকে